Për shëndetje, mirë se erdo të kanalin e Lunar Clips, unë jam Eda edhe sot do të flasim për fake makeup. Um, dua të flas për gjithë dhe gjithë që duhet të dini apo duhet të konsideroni, nëse do një të plini apo të përdojrë një fake makeup. Fake makeup është makeup që prodhohet në fabrikat të fsheta, në kushte ilegale, duke bërë një imitim të plot edhe shumë të detajuar të një produkti existent make-up-i, i cili zakonisht është një produkt që po kërkohet shumë ose ka një sukses shumë të madhë në momentin që, që po bëhet kë fake make-up. Përgjithsisht prodhohen në kin dhe pe kin i quhet të kryqytetit të gjithë gjërave fake, të gjitha produkteve, qanta, veshje, tjerë, duke arritur dhe deri të kmekapi. Por me ndodhë që vëndet ku këto produkte prodhohen, janë plëtsisht jashtë regulave standarte të prodhimit të kmekapi, duke janë astak laboratore kmekapi të pastra, higienike, tjerë, do t'ju vendosë disa foto, të cilat vërtet duke në të frikshme. Me ndodhë që dhe punëtorët, persona që punojnë në këto fabrika, janë të moshave nga 10 vjeq e deri të këtë, moshat e moshuara, të cilat paguhen me qmime shumë shumë të ulta, që janë arsye plus për të mos e mbështetur këtë industri. Gjithesi, ajo që kene intereson më shumë dhe dritë për drejtë, normalisht është si na prek neve. Shkurtimisht duat ju të rëgoj dhe um, eksperiencën time me fake makeup, up duke ishte një moment që unë nuk e dia fare që existonte, dhe um, me një shëqen time në medrese um, po kalonim dhe shikoj këto paletën, nuk e dhja e njëhni ju. Kjo është të paleta Naked to unë si fanatike e madhe e Youtube-it e kësha parë ku do, um, pasi e kam dikur Youtube-in që nga filimet e sajt e kë um, make-up-it, që me Michel fan, dhe uh, kjo ishte një nga paletat më të sukseshme pas Naked njëshit. Dhe a i shëtut ishte shumë të njashme më originalin, ka vëdhër dhe një pas që këtu po sigurisht i ka rënë. Dhe unë, kure bleva, kure pash, e bleva, sepse nuk mendoja absolutisht që ishte fake, mendoja që ishte e vjedhur, dhe thash, ok, me që ishte në dytë sobat të, mendoja dhe i kënë vjedhur dhe po ishte si në Shqipri. Sigurisht, unë bleva një, kushton të 10 mile, këtë unë ishte këshu, wow, um, por, kuptova që, me kalimin e kosë, kuptova që është fake, uh, kur, kuptova, kur mora dhe shte dhe që existon make-up i fake, nuk e mbaj më në fakt, kush ka që në momenti im, i iluminimit, por si që shikoni, kam përdorur disa e shadow, por e shadow që kam përdorur janë ato me njërat më naturale, dërsa këto të fundit janë shumë të ashpra, shumë të thata, shumë me nëntonet e gris, e blus, të cilat nuk janë as pak të përdorshme në përdiqëmëri, dhe nuk janë as pak paleta originale e cila ka të gjitha e shadow të përdorshme për përdiqëmërin. Qëto. Por, duke ditur që ishte fake, unë më vonë bleva dhe naked trashin, sepse mbaroj për njërat roz dhe dje që ishte mundësia ime vetme për të patur një palet me njërat roz. Um, I ka nërën disa nga e shadow, kjo e ka koma pas qyren, ka disa njërat që i kanë përdor që më kanë përqyr shumë, dhe ka të tjere që ju ka nërën fare, ka nërën nga paleta. Unë do t'ju bëjt dhe ca swatches në fund, për të parë pa ka shumë edhe diferencen që një fake makeup mund të t'japim me një palet originale. Uh, nuk kam originale të naked, por një palet tjetër low cost që thashtu. Uh, kam edhe këtë, um, të kali express, për të blerë këtë lime crime, si shtë momenti kur ka dal, uh, kur dolën liquid lipsticks, mendoj që ishte një nga pikat kulmore të makeupit, dhe u bënami ku do, sa mendoj që dhe lullzoj industria e fake makeup, unë doja të blia këtë cashmere, këtë njërën, nëse e shikoni, Lime Crime ishte një nga kompanit e para që erdi me, me liquid lipsticks, dhe më erdi në këtë njër, unë kësha përësitur dy njërat të ndryshme, dhe dy e njërat me erdi në fix kështu. Uh, dhe kam bajtur vëtëm njërën, um, do ju të tregoj si paketim është komplet si originalja, uh, isha e atë saj mendimi që dua ta kem, e dhja që ishte fake, po thoja dua ta kem, paketimi është ka që bukur, sa dua ta kem dhe ndoshta është diçka që ju mund të, you can relate to, si se do flasim edhe për këtë dëshirën për ta patur një produkt si, si pamje, si paketim, por në të vërtet kër nuk është originali dhe se sa është performanca e saj, do më thëna, mi afton të kemi vëtën për, për pamjen, apo e bënë dhe pak punën, do të diskutojmë si që thash do t'ju bëjt disa swatches për të pare edhe um, si aplikohen, si hiqen, a kanë efekt anësora po ja. 
Ok, nuk duaj që dhe videoja të jetë shumë e gjatë, kështu që ndosha po flash pak shpejt. Si që thash, me ndoj që fake makeup uh, pati një nërëzim në, në periudhën e para disa viteve ku liquid lipsticks ishin uh, produkti i momentit. Dhe me ndoj që pika më sukseshme uh, e kësaj ishte me hapjen e Kylie Lipkits brand që bëri Kylie Jenner. Me sa pash uh, në atë periudhë, uh, Aliexpress umbush, umbush me um, lipkits fake, Grupet në Facebook që shpërndanin linjë që e tjerë tjerë ishin të pafundve. Um, në Shqipri ju hapën faqe pafund me Kylie Lipkits, të cilat shqitë ishin për originale, ma dje kam patur dhe disa raste, të cilat edhe i kam shfaqër të kfaqe i me Instagramit, uh, të cilat vajzat që shqisin, me në janë vajza, um, bënin be, gjë që më duket pak patetike, që janë um, produkte originale, që janë produkte që dikush një kushërire tyre i ka blerë nga ja shtetit, ajo i sjellë me post dhe këto i shesi nga 27 dolar, mos ka bo shakur shto një lekaj lilipkit, se e, e qoni ndej në 80 dolar, e, kur ti ju thoji që shikosi, gjithë kjo kosto e shipping e dhe post e tjerë tjerë, ka kosto ato e rrisë në direkt qëmimin. Nërsa ti, nëse nuk di e dhe thoj e thje sa kushton, qëmimet ishin në tek 20, 15, 30 milek, Por, ka dhe rase të tila dhe këto janë më të rezikshve dhe për, është të darë si jam e madhe të cepe bëj këto video, që është shumë faqe, edhe në ditët e sotme, dhe pëse numëni faqeve me makeup falë të karën, um, akoma ka faqe të cilat e shesin makeupin për makeup original. Dhe kam patur rase dhe të shoqeve të mija, të cilat kam të reguar dhe screenshots, ju kam pëtur dhe të lunar clips të Instagrami dhe më keni quar uh, foto nga eksperienca juaj, që thonë që janë originale, Dhe nëse ti i balafaqën për faktin se nuk janë, ose do të, do të këthejë në mënyrë histerike për të, të bërë të kuptuar që ti e gabim, ose do të bëjnë atër rastin e viktimës që o, oh, nuk e dija që janë falco. Nuk e di se si ti nuk mund të adi që janë falco, për nëse ti po i shetë online, i bje që në Instagram, ti bje që ti ke blerë nga dyqani original, kështu që nëse si ke blerë nga dyqani original atëra. What is the point? Gjusesi, uh, Në ditë e sot me i gjejmë tek me dreseja, tek dyqane kosmetike, në përfaqe Instagrami, everywhere. <laughs> Ka disë shumë faqe që thonë që janë imitime, ose thjesht thonë këtë seti, nuk ka se thonë seti, seti i hudë, sa për tjerë tjerë, por që fusunit ngelen fake. Pse nuk duhet i blejmë këto produkte? Um, këto produkte nuk janë prodhuar në asë një loj standarti Amerikana për Europian të produkteve të kosmetikës. Janë produkte të cilat janë bërë vëtëm për të dukur si make-up, për të dukur si originalet, por uh, për bërësit janë komplet diçka tjetër. Uh, në analiza që janë bërë në laboratore për këto produkte fake, nga palat e treta, uh, dhe nga kompani që janë të shqetsuara që i mazhi tyre po prishet me këto produkte fake, janë gjetur um, mërkur, që është shumë i dëmshëm, është gjetur cianid, është gjetur fekale, kam dëgjuar, urin, minx, um, vëtëm bëni, futuni në Google ose vësë fusë një fare, e kuptuat paka shumë, uh, produkte të cilat mund t'i gjesh kur mbledhë gjerat në rrugë. Përshkak se dhe si që pat ka fotot e, e fabrikave, nuk ka absolutisht asë një lojë higjene. Kështu që unë, uh, ma të kam kuptuar dhe kam marrë vesh këtë, nuk dua që t'i t'i vë asë në sityra asë si që. Ma dhe një nga vajzat që më shkruat të telunari, më të regoj këto këtu. Ajo kështë të këtë foundationin Naked, e cili uh, egziston në fakt, por ku tia nuk kështë asë pak si originali, dhe thaj që më ka kryuar uh, irritim të lëkurës dhe nuk e përdori më kur. Edhe kështë normalisht një eksperiencë shumë të keqe dhe... Unë them të pakte në nësë të përdore së gjera fake, përdore furqa, <laughs> ose atë tjetër. Ka shumë review në, në për internet dhe përdorimi këtyre produkteve, ka siel uh, irritim të lëkurës, skuqe të lëkurës, kam par fotot të fryrje së syve, ndosha kam vendosur konsilën, skuqe bërnda së syve, uh, what else, atësarimi fytyres, djegje buzve, 
Dhe mendoj që këto janë jaftushëm për të për ta treguar që absolutisht nuk duhet të nuk duhet i përdorim. Dhe nëse thoni okej, okay, po unë i kam provuar dhe nuk kam hasur asnjë nga ato, ke qenë me fat, por gjithë sipse të blesh një me kafe kur ti e di dhe e ke parë, jemi sigur, që zë kush nga ju që e ka provuar përfshirë dhe mua, kjo është një make-up që nuk zgjat as disa orë. E vendos, ma di edhe kur po të dobim sa suaj që si që thash, dhe dhe shikoni që uh, rezultati nuk është absolutisht ajo që ti do doja, apo që duket të kë të paleta. Dua t'u tregoj disa ashtu, si që thash kjo është naked. Unë dua të bëj mi që kam këtë naked trashin, dhe thash që kjo në gjyra më përqentës, kjo në gjyra rosë këtu. Dhe t'u bëj një swatch atëherë, dhe marrë këtë pa e marrë disa herë. Në gjyra është shumë e bukur. Do të marrë dhe paletën time që më këni parë të përdojrë disa herë, thëm roza e color pop, është kjo këtu. Dhe marrë një gjyrë të njashme, me ndoj është kjo këtu. Marrë një gjyrë tjetër. Si të shikoni, kjo poshtë është një brand original color pop dhe kjo është fake naked trashy. Ok, bëjmë një tjetër, po marrë nga naked dyshi. Ka marrë dhe këtë paletën e Yes Please, është nga paletat e preferuar që e kam përdorë dhe për të inner corner thot, është kjo këtu. Nuk e di nëse kemi në një gjyrë të njashme, ndo shta, ndo shta, ndo shta. Ti është për marrë dy njëra matë atëherë, në bëjmë kështu. Nuancat shimër që kanë paletat fake, mund t'jenë pak të mirën. Nuancat matë janë një të merë. Ok, dhe provojmë këtë nuancën matë, të cilë më në fakt e kam provuar, e kam përdorur, që të thotë që nuk ka qënë e kej që fare, që shikoni dhe thotë që gjithë pënë, dhe të avendosë, të avendosë këtu janë shumë pluhuroze, si që besej ke një parë. Ok, dhe u shduk, po të thujë se. Ok, do marrë një matë të kësaj në gjyres, të kësaj paletës, po marrë këtë, marrë këtë tërtën, thua? Marrë këtë tërtën. Ok. Pra, mendoj që i bërra dhe swipe në mënyrë të të një trajqme edhe të një gjashme, si që shikoni, kjo është fake dhe kjo është një brand original. Dhe gjithvon, kjo është një kompani low cost. Kështë që nuk po them naked me naked, sepse paleta original e kësaj kushton të 50 apo 20 ca dolar. Kjo kushton në 20 dolar. Të arom të mirë kanë, arom aloe vera. Dhe shikoni, sa e letë është të hejqë është fejkun dhe original, e normalisht ka më shumë pigment. Tani, duhet t'i bëjve një shembul tjetër të dhe velve t'in. Si që thash është fejk, kënë gjyra këtu, që unë dhe vja kur, aromën e kam fakt si qokolat, dhe doj bëj një swatch. Swatch e është amazing, e? Me doj që shumë nga ju keni parë dhe në në me drese, Kylie Lip Kids, dhe ndoshtë, unë s'kam blera së një të them drejten, por ndoshtë të aplikohen si që aplikohet kjo, shumë gjyre plot. Dhe dua të krasoj me një liquid lipstick që kam të Golden Rose, kjo është i vetëmi që kam, pasi nuk është i preferoj, por kjo është një gjyre që mbaroj më përqen shumë, është një gjyre 0.2, e Golden Rose, dhe po e vendosë që kësa një gjyre bukur është. Okej. Ok, kjo ka një aromë të kej që se, ajo e fejkë. Tani, do t'i lëkë të të thajnë, dhe dua t'ju të regoj sa e vështirë është të hiqen. Për shkak se përflasën për liquid lipsticks, sa më e vështirë të jetë të hiqen, aqë më mirë janë për nesë se dori në buzë gjatë gjithë ditës. Por, nëse vështirë të hiqen kalon në shumë e vështirë dhe të vrasë është buzët për ta hequr, 
do të thotë se po flasim për një produkt që nuk ka shes pak i mirë për buzat tona dhe që mund të qoj në skuqe, atësarim, apo dhe djegje të buzve. Ok, dhe i lëtë thajnë. Nërko, bashdojmë. Do e të përmondja dhe benefitet të cilat janë më shumë të pakta për të patur fake makeup në për në qarkullim. Shushtetet të vogla, si edhe Shqipria, që nuk kanë shumë akses të brendeve të ndryshme të make-upit, apo shumë lëshmërie të make-upit, me ndoj që të patur i fake make-up ndoshta të shqitur edhe low cost, sigurisht, në për këto kosmetikat, apo në trejgjit të mdhaja, si që është me dreseja për shumbull, je punësim gjithë kuj që të bleje një make-up, një palet, a di qka të cilë ndoshta më të përdori shumë pak, me një nuant shumë të letë, të cila nuk do s'jasë, por është një qka i që, ok, nëse kushton shumë shumë lirë, ndryshe nga një palet Maybelline ndoshta që i gjemë të kosmetika i që kushton pak më shtrejnë, ndose je punësim kuj të do, me që fardolloj ekonomi që të ketë pak, të ketë mundësim të përdori një make-up që cilë kushton shumë shumë lirë, edhe pëse si që thamë, ka të gjitha pjesë tjere tjera negativa. Numër 2 që mendoj unë është që i shtynë brendet që të ullin edhe kostën e make-upit. Pasi nëse një konsumator bindet që të marrë të njëtin produkt me të njëtin faqosi, me të njëtin pamje, për një të mimë shumë shumë më të ullet se të originali, mendoj që i shtynë ato që të bëjmë produkte më affordable, më të pranueshme për gjepin e të gjithve, dhe të themi. Ok, të kështë të shtarë akoma, kështu që do presim edhe pak. Ehm... Si që përmënda paka shumë që në Shqipëri shqitet në për këto faqet dhe nuk më përqen asë pak kur shë sponsor të post që thonë në seti i hudës, një që më përqen në originale. Më nga thënë dhe Angelina, Angelina Kotori, e cila by the way ka hapur një kanal Youtube i këshu që nëse si keni bënë subscribe e keni linkën të description box, check her out. Ajo më fakt, më thaj që sa për i këshën dhuruar një qese me make-up dhe shumë gjera ishe fake dhe unë aty kuptova që edhe produktet fake pas ka rritur shumë nivelin pasi edhe për muaj që jam ka elitur i qik për t'i kuptuar a janë fake apo jo pasi dhe gjitha produktet që dalin në Amerikë jam shumë e abdejtuar dhe një të gjitha nuk duke shenë si fake, do më thënë me si e kam kuptuar që ato janë produkte fake kështu që du t'i një shumë të kujdeshëm të merë nga burime të sigurta, pra e sa mund tjetë e sigurt është të shikoni produktet live, të keni një person që ka blerë, ose të personi ku dhjo të tregojnë ndoshta një fatur që i ka blerë nga shtetit, një fatur që i ka blerë nga website i zyrtar, një order, një online order që mund t'ju qoj e screenshot, pasi është bërë një industri shumë e vështirë, Po hargjëm lekët për t'i blerë originale dhe janë fake dhe të blesht paleta si Naked, Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty që janë më të kopjuarat dhe më të shqiturat dhe më të njohurat nga ju, pra ndaj dhe ato janë më të kopjuarat, të cilat kushtojnë në Amerikë rrëth të këpëzje dolarë, që i vëdhëm një palet, duke logaritur që ne në Shqipëri për t'i blerë du të paguajme dhe kosto plus dogan, plus personi atë pjesën e fitimit të ti, dhe të nadali që është fake, dhe më thëmë për neve është një disfat e madhe, pasi nuk është të letë të të kursesht për të blerë një palet Huda Beauty. Kështu i që, pa ndedhe unë për bëjë këtë video për të të sensibilizuar paka shumë, të jeni shumë kritikë kur shikoni këto faqet me sete, produkte, shmek, Kylie, Huda, e tjerë tjerë janë një mëri produkte dhe kushtonë seti një stepe smilek. Absolutisht, këshila ime kryesore, nëmër një, është që ju të kontrolon një para punës, kjo produkti egziston të mek, egziston të Kylie, pasi shojmë penela, nail polishes, manikyra të Kylie, të furqa të Kylie, të cilat nuk janë... Seti Kylie të i furqave kushtonë dhe 350 euro. Shqy që nuk mund tjetë një set me një set thop një set mi lek, ose një set pes mi lek. Në thënë është është që sharake dhe nuk duaj që ju të bini pre pa e ditur. Nëse e dini dhe do një të blini, sepse është zgjedhja juaj për arsë të ndryshme, go ahead. Provojmë që të heqim këto të një. Fëllojmë të heqim. Nëse për të hequr këtë rozën, është vështirë po është e mundshme edhe kjo land pack staining, për të eqër këtë zezën, është një të merë. Unë e kam provuar në buzë, dhe desa të heqësh, do e bësh buzën në gjakë, më pak fjallë, 
sepse është shumë e vështirë dhe kryohet si tip plastike, më duket si ata, këto më thënë që e kënë qëllur të buzët, një që as pak, as kush nuk e do të këtë buzët e veta. Që në një gjithë tjetër për të thënë? Nupë. Zhjive që e japon, është më një mbështesni produktet që shiten në Shqipëri originale, si qenë paletat e Maybelline, paletat e Gosh, paletat e Wet and Wild, Wet and Wild ka produkte shumë të mira, review shumë të mira, paletat e Wet and Wild janë djupës të paletave më të njohura në Amerikë, si qenë Modern Renaissance të Anastasia Beverly Hills, apo The Sultry Palette, dhe djupë, ndryshe nga fake, do të thotë që janë i njëti koncept të njëtat në gjyra për të bëra në një palet Wet and Wild, që duket palet Wet and Wild, jo që është komplet paleta e hua e fake. Ju sugjeroj që ato lek që do të doni të i prishin për një produkt të mirë, më mirë më blidin i bashkë, blini një palet të duhur, do të edhe një të madhe të Morphit, ose Colourpop, unë së shpeti do t'ju ofroj edhe një faqe të lunarit e cila do ofroj e paletat e Colourpop, për të lëtsuar pun edhe që t'i keni shumë shpet accessible edhe të mund të ndiqni dhe këshiva që ja pun dhe njërat që përdorun, për shumë kjo paleta shumë e bukur, edhe edhe këtë jetra që mi keni parë. Edhe a i shetën që kam bërë sot e kam bërë me paletat e Colourpop, sigurisht asë një palet fake nuk të jebë do të këtë pigmentim që kam përdorun. Këtë që ju këshiloj shumë që qëfar të doni të blini për paleta, mos përdoni, mos blini ato fake, mos blini ato që janë me kapake shumë të holla, që duke që nuk do zjasin, që e në gjithë shimër e tjerë. Shpenzoni lekët të këni palet Loral, Gosh, Wet n Wild, Golden Rose, Pharmacy, më mirë blini një liquid lipsticks të Golden Rose, të Pharmacy-s, të avonit, pra duke edhe supportuar një brendi cili ka ardhur në Shqipëri dhe po investo në Shqipëri, në këto mënyrë ndoshtaj të regojmë dhe brendeve të tjera që mund të vini në Shqipëri pasi keni trajt, do donim shumë që të kishu një Sephora në Shqipëri dhe Sephora nuk do vi nëse lekët tona të make-upit shiten të fake make-up. Dhe në të mendoj që është një situatë ku asë një nga palët nuk fiton përveç atyre që janë investuasit e ma e mdhejnjë të këture fabrikave anonime dhe të fshejta. Okej, mendoj që ishte një video mjaftë e gjatë, mendoj që u zgjata mjaftu e shumë, uroj të kem, të kem dhenë disa informacione që ndosha nuk i dinit, apo një qëka që do t'ju ndimoj për të përzjedhje më të zhjuara. Për gjdo pyetje që keni, më shkura një këtu në për komente, edhe do ju përgjigjem sigurisht ma e sadi, uroj të kem ndimoj e sadofak, edhe shvijemi në vitin tjetër. Mua!